Día 495. Hoy traemos muchas noticias desde la dirección de Origiv. Después de que los ucranianos expulsaran a los rusos de la última línea de fortificaciones Robotny, los ucranianos se centraron fundamentalmente en los flancos. Su principal objetivo en este momento es mejorar su posición táctica alrededor de Robotene antes de intentar tomarla. Como se puede ver, paso a paso, los ucranianos ya han conseguido avanzar casi 5 kilómetros en una línea de frente de 16 kilómetros de ancho. Sin embargo, globalmente hablando, avanzar 5 kilómetros no da a los ucranianos una ventaja estratégica. Siguen estando a 20 kilómetros de Tokmak y a 70 kilómetros de Melitopol. Ha pasado un mes desde el comienzo de la fase activa de la operación de contraofensiva y este no es el resultado que la mayoría de la gente esperaba ver, especialmente después de la hiperexitosa contraofensiva de Kharkiv. Entonces, ¿significa esto que la operación de contraofensiva está fracasando? En absoluto. En primer lugar, la operación de contraofensiva está aún en sus primeras fases porque los ucranianos todavía no han desplegado sus reservas estratégicas. En segundo lugar, el mando ucraniano advirtió a todo el mundo de antemano que esta contraofensiva no se parecería a la de Kharkiv y que llevaría bastante más tiempo. La contraofensiva de Kharkiv fue tan rápida y exitosa porque se produjo antes de la movilización, por lo que los rusos carecían de tropas. Los ucranianos inesperadamente encontraron un punto débil, penetraron una línea defensiva e hicieron colapsar todo el frente. Esta vez, el escenario es completamente opuesto. Los rusos tienen más tropas, prepararon múltiples líneas de defensa y esperaban que la contraofensiva se produjera en el sur. Por eso, la primera línea de defensa estaba rotada de tropas y equipos. Un soldado ucraniano informó recientemente que solo en los alrededores de Robotene hay unas 60 piezas de equipo pesado que necesitan destruir para poder acercarse. Por eso, los ucranianos están utilizando un enfoque completamente diferente. Recientemente, una destacada fuente rusa publicó una breve entrevista con un soldado ruso que describió exactamente lo que están haciendo los ucranianos. Señaló que ahora mismo el principal objetivo de los ucranianos no es penetrar en la defensa rusa, sino agotar toda la munición, el equipo y las reservas acumuladas. El soldado ruso informó que los ucranianos están probando muy cuidadosamente la capacidad de cada punto fuerte ruso para llevar a cabo operaciones defensivas. Lo primero que hacen los ucranianos es iniciar un enfrentamiento ligero para obligar a los rusos a agotar su munición. Al aumentar lentamente la intensidad, los rusos se ven obligados a descargar su artillería. Como un sistema ruso de lanzamiento múltiple de cohetes no tiene un camión con munición que lo siga, después de cada salva, todo el sistema tiene que conducir hasta el almacén para recargar, lo que les lleva mucho tiempo. Y una vez que todos los sistemas de artillería de una zona realizan una salva, los rusos pierden la capacidad de llevar a cabo ataques de artillería concentrados. Es exactamente entonces cuando los ucranianos empiezan a intensificar sus acciones y a enviar dos o tres unidades de asalto adicionales. Paralelamente, los ucranianos están atacando todo tipo de sistemas de artillería. Los operadores ucranianos de drones de reconocimiento colaboran estrechamente con las dotaciones de artillería, incluidas las de HIMARS, e identifican y destruyen hasta cuatro sistemas de artillería rusos a la vez. Debido a la falta de apoyo artillero, los puntos fuertes rusos se vuelven mucho más vulnerables, lo que permite a varios escuadrones de infantería ucranianos acercarse a las trincheras y establecer el control sobre las posiciones. En resumen, la forma más eficaz de socavar las fortificaciones rusas bien preparadas es crear un déficit a corto plazo de munición y apoyo de artillería, obligando a los rusos a descargar todas sus reservas. La primera oleada de rechazo es la más potente, porque obviamente todas las armas están cargadas y disparan prácticamente al mismo tiempo. Una vez que la concentración de fuego disminuye, los ucranianos consiguen una ventana de oportunidad. La primera línea de defensa es la más difícil, porque los rusos están preparados y tienen abundantes suministros. Cuando los ucranianos agoten las reservas rusas y se deteriore la capacidad defensiva rusa inicial, los ucranianos podrán por fin plantearse penetraciones profundas en la primera línea. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal, sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.